ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ലോ മാസ്റ്റർ എന്ന് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഐ പി സി ഡി ഇവല്യൂഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ നമുക്ക് ഐ പി സി ഡി ഓരോ സെക്ഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേസ് ലോസും ലീഗൽ മാക്സിംസും നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ വൺ ടു ഫൈവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രിയാമ്പിളാണ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ ഒരു പ്രിയാമ്പിളാണുള്ളത് പ്രിയാമ്പിള് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഈ ആമുഖമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഒരു പ്രിയാമ്പിളുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രിയാമ്പിള് ആ പ്രിയാമ്പിളിൽ നമ്മളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണത് എന്താണ് ഈ ആക്റ്റും കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫെറ്റേണിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ആക്ട് അതാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഐ പി സിക്കുള്ള ഒരു പ്രിയാമ്പിളും ഐ പി സിയിലെ പ്രിയാമ്പിള് പറയണത് വെറാസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പിഡിൻറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ജനറൽ പീനൽ കോഡ് ഫോർ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഇസ് എനാക്റ്റഡ് ആസ് ഫോളോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ പീനൽ കോഡ് അതായത് ജനറൽ ലോ ഫോർ ഓൾ ക്രൈംസ് കമ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ പ്രിയാമ്പിള് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ ആക്റ്റാണിത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ക്രൈമിനും ഉള്ള ഒരു ജനറൽ ആക്റ്റാണ് ജനറൽ ലോയാണ് ഐ പി സി ഇതാണ് പ്രിയാമ്പിള് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ വണ്ണിലേക്ക് പോകാം സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഇപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ കോഡ് ദിസ് ആക്ട് ഷാൽ ബി കോൾഡ് ദ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ആൻഡ് ഷാൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സെപ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയണത് അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശീർഷകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലക്കെട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ഒരു പേരുണ്ട് ഈ ആക്റ്റിന് അതാണ് ടൈറ്റിൽ അതാണ് ദിസ് ആക്ട് ഷാൽ ബി കോൾഡ് ദ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആണ് ഇത് എക്സ്റ്റൻഡ് എവിടെ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജൂ റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ടെറിറ്റോറിയൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി എവിടെ വരെയാണെന്ന് അതാണ് പറയണത് ഇറ്റ് ഷാൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സെപ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിന് ശേഷം ഇതിനൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ പാർലമെൻറ്റ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലൂടെ നമ്മളുടെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററികളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതായത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആൻഡ് ലഡാക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററികളാക്കിയതിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനുണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ എക്സെപ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എന്ന് പറയണത് എടുത്ത് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷാൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് പറയണത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് നമ്മളുടെ സീബെഡ് പിന്നെ ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് എയർ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം അതായത് ലാൻഡ് മാത്രമല്ല എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ദ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ആണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനെ രണ്ട് ടെറിറ്ററികളായിട്ട് ബാധി ബാധിച്ചേക്കണത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കാം അത് ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ടു പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റഡ് വിത്തിൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ വിത്തിൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഇൻട്രാ ടെറിറ്റോറിയലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ജൂ റിസ്ട്രിക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് അതായത് എക്സ്ട്രാ ടെറിറ്റോറിയലും ഉണ്ട് ഇൻട്രാ ടെറിറ്റോറിയലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ടുവിൽ പറയുന്നത് ഇൻട്രാ ടെറിറ്റോറിയൽ
ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വന്നേക്കുന്ന ഈ ഒരു അമെൻമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ പി സിയിലും ഒരു അമെൻമെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു കുറ്റം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈബിൾ അണ്ടർ ഐ പി സി അങ്ങനെയാണ് പറയണത് അതായത് ഹാക്കിങ്ങോ അതുപോലുള്ള സൈബർ ക്രൈംസിലൂടെ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറ്റം ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് വരുന്നത് എന്നെങ്കിൽ അതും ഐ പി സി അനുസരിച്ചിട്ട് പണിഷബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സെക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം എവ്രി പേഴ്സൺ ഷാൽ ബി ലൈബിൾ ടു പണിഷ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദിസ് കോഡ് ആൻഡ് നോട്ട് അതർവൈസ് ഫോർ എവ്രി ആക്ട് ഓർ ഒമിഷൻ കോൺട്രറി ടു ദ പ്രൊവിഷൻസ് ദെയർ ഓഫ് ഓഫ് വിച്ച് ഹി ഷാൽ ബി ഗിൽറ്റി വിത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ കോൺട്രറി ആയിട്ട് ഏതൊരു ആക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒമിഷനോ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഷാൽ ബി പണിഷബിൾ അണ്ടർ ഐ പി സി എവ്രി പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കമ്പനീസ് ഓൾസോ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് കുറേ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയൻ റേസ് കാസ്റ്റ് സെക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും എവ്രി പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ കമ്പനീസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കമ്പനികൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കാരണം കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ അപ്പോൾ കമ്പനികളും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇൻട്രാ ടെറിറ്ററി അതായത് വിത്തിൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലാൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് എയർ സ്പേസ് ടെറിറ്ററിയൽ വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എയർ സ്പേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടറും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയർ സ്പേസും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഇത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേണൽ വാട്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ വാട്ടേഴ്സ് തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ അതായത് ടെറിറ്റോറിയൽ സി വരെ അതായത് ഈ ട്വൽവ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് വരെയാണ് നമ്മുടെ ടെറിറ്റോറിയൽ എക്സ്റ്റൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇ ഈ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏതൊരു ക്രൈം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഇസ് ഇതിൻ്റെ ഏതൊരു ക്രൈം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയർ സ്പേസ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ എയർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളുടെ നാട്ടിന് തന്നെ ആയിരിക്കും ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമെൻമെൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ ക്രൈം കമ്മിറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഓൾസോ പണിഷബിൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷനും കൂടി ഇതിൽ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എം എച്ച് ജോർജിൻ്റെ കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു എം എച്ച് ജോർജിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹി വാസ് നോട്ട് അവെയർ ഹി വാസ് ഇഗ്നറൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലോ ഇൻ ഇന്ത്യ ബട്ട് ഹി ഈസ് പണിഷബിൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ നിയമം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ ദ ക്രൈം വാസ് കമ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഹി ഈസ് ലൈബിൾ അതാണ് എം എച്ച് ജോർജിൻ്റെ കേസ് കേസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജനറാലിയ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നോൺ ഡെറഗൻറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് എ ജനറൽ വേർഡ് ഡു നോട്ട് റിപ്പീൽ സ്പെഷ്യൽ ലോസ് ഓർ ലെജിസ്ലേഷൻസ് അതായത് സെക്ഷൻ ടുവിൻ്റെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അത് സെക്ഷൻ ഫൈവിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പെഷ്യൽ ലോ ആയിരിക്കും പ്രിവൈൽ ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫൈവിൽ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ലോസ് ഓർ ലോക്കൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ സ്പെഷ്യൽ ലോസ് ഓർ ലോക്കൽ ലോസും നമ്മളുടെ ഈ ജനറൽ ലോ അതായത് ഐ പി സിയും തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്പെഷ്യൽ ലോ വിൽ പ്രിവൈൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ലോ സ്പെഷ്യൽ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആർമി ആക്ട് നേവി ആക്ട് അങ്ങനെ കുറേ ആക്ടുകളുണ്ട് അതാണ് ഈ സെക്ഷൻ ഫൈവിൽ വരുന്നത് അത് ദാറ്റ് വിൽ പ്രിവൈൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നമ്മളുടെ ഈ സെക്ഷൻ ഫൈവിൽ എവ്രി പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എവ്രി പേഴ്സൺ മീൻസ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എവ്രി സിറ്റിസൺ എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്ന് പ
ബട്ട് ബട്ട് അവർക്കൊരു പേഴ്സണലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശിക്ഷാർഹമാണ് അത് ഈ ഐ പി സിയിൽ ശിക്ഷാർഹമാണ് എക്സെംഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒഫൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ബട്ട് അവർ പേഴ്സണലായിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്രൈം ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എനിമി ഏലിയൻസ് എനിമി ഏലിയൻസ് മീൻസ് ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്ക് അവർ പണിഷ്മെൻ്റ് അല്ല ബട്ട് പണിഷബിൾ അല്ല ബട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്രൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീസ് പണിഷബിൾ നെക്സ്റ്റ് ഫോറിൻ ആർമി ആൻഡ് വാർഷിപ്സ് ഫോറിൻ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആർമീനെ അവിടെ വിടും ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു അറ്റൈൻ ദ പീസ് ആ പീസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാരെ വിടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് അവിടുത്തെ ആർമി ആൾക്കാർ വരും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു പീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ നോട്ട് ലൈബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ വരുന്ന ആർമിയിലെ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലൈബിൾ അല്ല നെക്സ്റ്റ് വാർഷിപ്പ് വാർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സിൽ വന്നിട്ട് അതായത് ട്വൽവ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽസിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ക്രൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വാർഷിപ്പുകൾ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ എന്തെങ്കിലും ക്രൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ നോട്ട് പണിഷബിൾ പക്ഷെ അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബട്ട് ദ കൺട്രി സേസ് അവർക്ക് ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷിച്ചോളാൻ പറയണതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പണിഷ് ദം അതായത് ആ കൺട്രി പറയുന്നതിന് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് നീങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ പണിഷ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഈ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ ക്ലോസ് ടൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ എക്സെപ്റ്റഡ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ദ പവർ ടു മേക്ക് ലോസ് നമ്മളുടെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റിനും ഗവർണറിനും അത് കാരണമാണ് അവർക്കായി എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ടൂവിൽ നമുക്കൊരു മാക്സിയം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു ലീഗൽ മാക്സി ഉണ്ട് അതായത് നുള്ളൻ ടെമ്പേഴ്സ് ഒക്കറൻ റെജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മാക്സി ഉണ്ട് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വാസ് നോ ഫിക്സഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓർ ഫിക്സഡ് ടൈം ഫോർ ലോഞ്ചിങ് എ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ് അണ്ടർ സി ആർ പി സി അതായത് ഒരു ഒഫൻസ് ചെയ്താൽ അയാൾ എവിടെ പോയി എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഹി ഈസ് പണിഷബിൾ ആസ് ദർ ഇസ് നോ ഫിക്സഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലീഗൽ മാക്സിയാണ് അത് ചില എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ലീഗൽ മാക്സിയം ഏത് സെക്ഷനുമായിട്ടാണ് റെഫർ ചെയ്യാറെന്ന് റെഫറൻസ് ചെയ്ത് സെക്ഷനിലാണ് കൊടുക്കാറെന്ന് സെക്ഷൻ ടൂവിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് നുള്ളൻ ടെമ്പേഴ്സ് ഒക്കറൻ റെജി അതായത് ക്രൈം നെവർ ഡൈസ് എന്നും പറയും ക്രൈം ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല ക്രൈം നമ്മൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈം പീരീഡ് ഇല്ല അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ത്രീ സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ എക്സ്ട്രാ ടെറിറ്റോറിയൽ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് Uh, it is read with section 188 of crpc e crpc section 188 ayittu nammal kootiyo aichu pogenda oru section aanu idu adu adayathu section 188 crpc parayanathu offence committed outside india ennaanu appo idu thanneyaanu nammada section 3 il parayanathu section 3 il uh, extra territorial aayittulla jurisdiction punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within india adayathu ഒഫൻസസ് ദാറ്റ് ആർ കമ്മിറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്ക് ബട്ട് ഹീസ് പണിഷബിൾ അണ്ടർ ഐ പി സി വിച്ച് ഇസ് ട്രൈ വിച്ച് ഷുഡ് ബി ട്രൈഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് എനി പേഴ്സൺ ലൈബിൾ ബൈ എനി ഇന്ത്യൻ ലോ ടു ബി ട്രൈഡ്
അത് ഇന്ത്യയിൽ പണിഷബിളാണ് ബട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ആ കുറ്റം ആ ഞാൻ ചെയ്ത കൺട്രിയിൽ അതൊരു ഒഫൻസ് അല്ല അതായത് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല നോട്ട് പണിഷബിളാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ കുറ്റത്തിന് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഐ വിൽ ബി പണിഷബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ആക്ട് വിച്ച് ഐ കമ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കൺട്രി ഞാൻ അവിടെ ചെയ്ത ആ കുറ്റത്തിന് എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അതാണ് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു അതിലൊരു ലീഗൽ മാക്സിമം ഉണ്ട് ക്രിമം ട്രാഹിറ്റ് പെർസോണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈം ഫോളോസ് അതായത് ക്രൈം ക്യാരീസ് ദ പേഴ്സൺ ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ക്രൈമും പിന്തുടർന്ന് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പേഴ്സൺ എവിടെ പോയാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ലോ ഉണ്ട് അതായത് മുബാറക്ക് അലി വേഴ്സസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബോംബെ അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലുള്ളൊരു കേസാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നാല് കേസസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാല് കേസസിൽ ഇതിൻ്റെ ഇയർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം നാല് കേസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കേസസിൻ്റെ ഇയർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ബട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വരണതെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ഇയർ ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ നമുക്കത് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇയർ ആണ് പിന്നെ ഈ കേസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ കേസിൻ്റെ ഫാക്ട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പാകിസ്ഥാൻ സിറ്റിസൺ കറാച്ചിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് അയാൾക്ക് അരി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു അയാൾ അപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സും ടെലഗ്രാംസ് ഒക്കെ അയച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അദ്ദേഹം വേറെ എന്തോ മീൻസിൽ അത് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അരി അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല അപ്പോൾ ഒത്തിരി അരി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നൽകിയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഫോൾസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഐ പി സി ഫോർ ട്വൻറ്റി പ്രകാരം ചീറ്റിങ്ങിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫിസിക്കലി അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും ഹീസ് പണിഷബിൾ അണ്ടർ ഐ പി സി അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റഡ് ബിയോണ്ട് ഇന്ത്യ ഹി വാസ് നോട്ട് ഫിസിക്ക ഹി വാസ് നോട്ട് ഫിസിക്കലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹി വാസ് ബിയോണ്ട് ഇന്ത്യ ദ ഓഫൻസ് വാസ് കമ്മിറ്റഡ് ബിയോണ്ട് ഇന്ത്യ ബട്ട് ഹി ഈസ് പണിഷബിൾ അണ്ടർ ഐ പി സി ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഓഫ് ഐ പി സി ഈ സെക്ഷനിൽ അഡ്മിറാലിറ്റി ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അഡ്മിറാലിറ്റി ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഷിപ്പ് ഓൺ ഹൈ സി ഈസ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഐലൻഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ളാഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാരിറ്റൈൻ ലോയിലാണ് മാരിറ്റൈൻ ലോയിൽ ഈ അഡ്മിറാലിറ്റി ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഷിപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ ഷിപ്പിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒഫൻസുകൾക്കും ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അഡ്മിറാലിറ്റി ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോറിലാണ് സെക്ഷൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദ കോഡ് ഓഫ് ടെറിറ്റോറിയൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് ടെറിറ്റോറിയൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെറിറ്റോറിയൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ഈ സെക്ഷൻ ഫോറിൽ ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫോറിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് കോഡ് അപ്ലൈ ഓൾസോ ടു ആൻഡ് ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ എനി സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ എനി പ്ലേസ് വിത്തൗട്ട് ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ഇന്ത്യ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു സിറ്റിസൺ എവിടെ പോയിട്ട് ഏതൊരു കുറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഹി ഈസ് പണിഷബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എനി പേഴ്സൺ ഓർ എനി ഷിപ്പ് ഓർ എയർക്രാഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വെറവർ ഇറ്റ് മേ ബി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ
അത് നമ്മളുടെ നാടാണ് അതിൻ്റെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾക്കാണ് അതിലൊരു ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാടിനാണ് അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രിക്കാലക്സി കേസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആ ഇറ്റാലിയൻ നാവികർ വന്നിട്ട് ട്വൻ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽസിലായിരുന്ന ആ ഒഫൻസ് നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആ ഷിപ്പിലുള്ള രണ്ട് പേരെ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ട്വൻ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽസിലയച്ചിട്ടാണ് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ടെറിറ്റോറിയൽ വോട്ടേഴ്സ് ടെറിറ്റോറിയൽ വോട്ടേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്വൽവ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് അത് എൻട്രൻസ് എക്സാമ്പിൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ട്വൽവ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽസിൽ അപ്പുറത്താണ് ഈ ട്വൻ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് വന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കുറ്റം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ട്വൻ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് ആയത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന് അതായത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ടു ട്രൈ ദറ്റ് ഒഫൻസ് എന്നാണ് പറയണത് ബട്ട് ആ ഒരു ക്രൈമിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് വി ലോസ് ടു ഫിഷർമെൻ നമുക്ക് രണ്ട് വിലപ്പെട്ട ജീവനുകളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് അത് യൂണിയന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിസൈഡ് ദ മാറ്റർ അവിടെ നിന്ന് അത് ട്രൈബ്യൂണലിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയാലും എയർക്രാഫ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒഫൻസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദെൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ദ സോൾ അതോറിറ്റി ടു ട്രൈ ദാറ്റ് ഒഫൻസ് അണ്ടർ ഐ പി സി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എനി പേഴ്സൺ ഇൻ എനി പ്ലേസ് വിത്തൗട്ട് ഓർ ബിയോണ്ട് ഇന്ത്യ കമ്മിറ്റിംഗ് ഒഫൻസ് ടാർഗറ്റിംഗ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് വൺ ക്ലോസ് കെ ഓഫ് ഐ ടി ആക്റ്റിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒഫൻസുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സൈബർ ക്രൈംസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രൈംസിൽ സൈബർ ക്രൈംസിൽ പറഞ്ഞു ഒഫൻഡർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നിട്ടോ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടോ എപ്പോഴും ഇരുന്നിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കണ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇപ്പോൾ മെയിൽ അയച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മൾക്ക് ഒഫൻസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മോണിറ്റർ ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒഫൻസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒഫൻസുകളും സെക്ഷൻ ഫോർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനിലൂടെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ അണ്ടർ ഐ പി സി പണിഷബിളാണ് ഇതിൽ സബ് ക്ലോസ് എ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോറില് ഒഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഫൻസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ഇസ് കമ്മിറ്റഡ് വിച്ച് ഇഫ് കമ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വുഡ് ബി പണിഷബിൾ അണ്ടർ ദിസ് കോഡ് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പണിഷബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ അയാൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിക്ക് ആ രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യയിലോട്ട് കൈമാറാം അതായത് ട്രീറ്റികൾ വേണം ആ രാജ്യവും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ട്രീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഒഫൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഇവിടെ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ട്രയൽ ചെയ്യുകയും പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതായത് അതാണ് സെക്ഷൻ ഫോറിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് സെക്ഷൻ ഫൈവിൽ സെർട്ടൻ ലോസ് not to be affected by this act nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers soldiers sailors or airmen in the service of the government of india or the provisions of any special or local law ennan varana adu appo nammal section 2 il padichu or exemption und section 5 il nu adayad ipo or special law undennendengil ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർമി ആക്ട് നേവി ആക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ലോയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്പെഷ്യൽ ലോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പെഷ്യൽ ലോ ആയിരിക്കും പ്രിവേൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മ്യൂട്ടിനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫ്യൂസ് ടു ഒബേ പേഴ്സൺ ഓർ അതോറിറ്റി ഡെസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലീഗൽ റൺ ഫ്രം ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലി അവർ അതിന് ലൈബി
ഐ പി എസ് സി അവിടെ എഫക്റ്റ് വരുന്നില്ല അതൊരു എക്സെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓ